各位买家好，我是董买买二三零版本呢就不发了。二零二四年半夜 OS 直接上二点四点零系统，更进一步，快速的过一遍功能吧。首先呢，换电不下电，全面释放了。在换电站呢，换电了三分钟 ，Nomi 啊，中控屏都保持着点亮，音乐呢可以继续播放，切割呢也可以。好了，本次推行的这个 2.4 版本呢，直接把换电不下电也集成打包了，呃，所以呢，在换电不下电的时候，你可以听到音乐啊什么的，可以继续播放的，对吧？然后如果出现问题的话，可以打电话，可以打未来的这个换电热线。然后如果你需要车内通风的话，可以调三档通风。OK， 这算是为大家春节出行做的一个比较有用的一个功能，不用下车，不用抢，不用打架，三分钟优雅补能。N O P Plus 全域 N O P Plus 全域领航辅助，目前呢在测试，我也是测试用户，在全域下呢可以完成城市道路的变道、超车、转弯、掉头。没有中心标线的道路呢，也可以走。有个电瓶车挡着我们。注意啊，这里的整个车道都是完全没有那个中间实线的，所以随时可以超车，随时可以避让。但是对象一直在来车，所以这里还是挺考验我们的整个感知能力的。好，我看你什么时候超。这个车是一定要超掉的，不可能一直跟在后面开，对吧？好，选择出来了，超车车了。交互上呢也做了一些集中的更新 ，ESD 支持黄线显示，支持警车显示，支持救护车显示，能显示只是第一步，以后还会支持对这些车辆的一些行驶措施。NOP Plus 也更加安全了，支持异形障碍物的预警，侧翻车辆、落石、纸箱子，有一定的通用避障能力。看 ，NOP 加提前识别障碍物，并进行车道偏移避让，慢放一点。不明显，看看车道线变化，先是窄窄的，突然变宽去避让，再收窄回来，继续居中。NOP Plus 的通行效率也提升了，在车辆很多的时候也能在穿梭绕行，越来越像人了。泊车能力呢也进行了提升，行车泊车一体这个更新了一部分。简单来说呢，就是用行车对周边的道路感知来做泊车，本质上倒车入库就是一种可达空间的轨迹规划。所以你能看到同款的轨迹线，你能看到同款泊车的时候对行人、对非机动车的避让。娱乐呢也更新了，支持无麦克风 K 歌，车商城麦克风瑟瑟发抖啊 ，QQ 音乐播放的时候也能唱。你看啊，这个功能启动之后，它首先是没有任何延迟的，就是你说话的声音啊什么的，非没有延迟，特别好。然后其次，车外的噪音被这些收音麦克风收回来之后，使用主动降噪的技术把它抵消了。我们都知道 ，E T 九是有头枕上的主动降噪的。其实 E S 八利用这些石英麦克风，它收到了那些低频的噪音，一定程度上也把它给抵消了。
这个是未来在技术上突进的体现啊。无麦克风，我可以唱歌，并且我做到延迟很低，并且我还为了沉浸感把车外的噪音给它抵消掉。这就是未来不同于别的品牌的能力。导航地图呢，都在用高德的 SDK， 每家车企的能力是不一样的。未来这个呢，就属于做更好的，支持滤波提示、动态比例尺变化，都能让你的行驶变得更加方便。未来自己的一些功能，洗车店、车主福利合伙人的店铺也都进入地图了，也都带图片，这个挺重要的。洗车，陌生地方洗车，我肯定会看一下环境，太差的不去的。合伙人的图层呢，应该常驻显示，有利于合伙人的入驻。毕竟未来的流量，你有我没有，这都是一些优势啊。一个大的更新 ，ET 7发布会时承诺的 4D Dynamic 底盘，中文呢叫舒适领航底盘释放了，需要开启导航的情况下使用，利用地理坐标和激光雷达对于地面的坑洼、起伏预先瞄准，等到下次再到达这些路面的时候，自动调节当前车辆的悬架高度以及阻尼。你能明显看到呢，阻尼调节做得非常细致，至少呢有三十二个档位可以调。目前呢这个交互有点让人看不明白啊，可能你需要花一点时间去研究。不同于 Skyride 的天行底盘全主动悬架硬件，大家都看过那个视频吧？没看过，那再来全主动悬架视频又来了，先看视频吧。第一。那香槟塔还有人想试着模仿一下，觉得未来在搞什么魔法？说我们说香槟塔呀，是用胶水粘的啦，减速带的起伏不够大啦，摆放距离跟车的轴距差不多啦之类。结果他们自己模拟的实验呢，根本复现不了 ET 九这样的平顺。第二期呢，跳脚舞，车轮在高频的震动，但是车身呢几乎没有抖动。今天呢，第三期视频跟前两期一样，还是在去年十二月十七日拍的，还是在未来第二线性制造基地拍的，展现出来的能力还是很凶猛的。首先呢是凹凸路面。这个路呢是一个一个的小坑，里面放水，车过去呢水会溅起来，告诉你呢这个路不是平的。但是 ET 9本身的车身是平的，这里考验的呢主要是主动悬架，要有实时调整悬架高度、刚度和阻尼的能力。第二段呢是在起伏路上，这个跟减速带有点像啊，而且这个高度就更高了吧？这个呢其实就是我之前说的，本质上呢能过滤掉这些起伏，需要的是悬架行程够长，路呢就是在那里，它不是平的，而你的主动悬架反应再快，悬架行程也是要够长的。E 七九呢是二百毫米的离地间隙，二百二十毫米的悬架行程，能够应付这样的路面。第三段呢是在铺满鹅卵石的路上，这个有点类似于比利时路了，就是颠簸不平的路面。相比于第一段的水坑呢，比利时路的高度落差没有那么大，但是频繁密集，要求悬架调整的次数更多。好在呢 ，E 七九可以每秒检测路面一千次，每分钟呢也就是六万次，不仅能检测得到，主动悬架呢也可以快速响应。这三段视频呢其实就一个意思，路不平，车可以是平的，这就是 E 七九的技术。E T 9的硬件呢，是基于电机快速变化带来的主动调整。4 D Dynamic 呢，利用的是减震器提前对于路面进行的变化来调节，两者的调节频率和速度都不太一样。E T 9呢，能在本身硬件的基础上也用上这套4 D 激光雷达的预苗，可以起到更好的效果。而带有空气悬架的车型呢，也支持辅助通过记忆了。对于 S U V 来说，这个功能不太明显；对于 E T 7来说是有用的。有一些低空呢，在接近角不够的时候，你开辅助通过，可以有效的防止剐蹭。之后呢，每次到这个地方，车都会自动调整高度。车内呢也提供副驾账户系统，本地化的 Face ID。识别到了副驾之后呢，副驾座椅歌单可以单独记忆。Hi Nomi， 嘿、hey, ，副驾坐着谁？我还不认识他，先向我介绍他吧。比如说，认识一下副驾。认识一下副驾。记住你的样子，我才能更懂你的喜好。准备好了就说开始录入吧，请抬头看向前排中央的后视镜，录入成功，通过未来 App 来扫码绑定账号吧。他点吗？点。潘大爷，很高兴认识你。然后重点是什么？重点是这里，<咳>看你的座椅什么的就保存下来了。好的。然后如果你有那个 QQ 音乐什么的，<咳>那个以后就可以切换你的 QQ 音乐了。好的。目前没有看到第二家实现这个能力的，对于多人一台车很有效，而且呢也支持称呼泛化。设定副驾叫潘大爷，你喊 n o 给爷开加热也是可以的。来，妈妈把你的帽子摘了。我的帽子呢？把你的帽子摘了，车认不出来你。好的。放心了。他认出来了吗？看一看啊。我正在转圈，哎，认出来了。Hi，Nomi。我来啦。
，给大爷打开座椅加热。副驾座椅加热打开了。嗯。Nomi 呢支持多条语音指令，二十秒内呢无论说多条指令都可以执行。嗨 ，Nomi。嘿，座椅加热调到一点，空调风量调到一级，打开播放我的音乐收藏。正在调整主驾座椅加热到一档，主驾风速调好了，收藏的歌曲来了。E T 五和五 T 提供 E P Mode P 档进入，氛围灯呢以及仪表盘、中控界面都会有变化。E P Mode 中呢再选择 E P。你会让车辆的 ESP 动作发生变化，刹车脚感也会明显变化。同时 ，EP Mode 支持专属的行车记录仪、专属的数据导出 ，EP Mode 还自带声浪，但是不好听。嗯，而我要的声浪其实是这样的。还有一些呢不大不小的更新，比如 HUD 的暖色模式、APP 远程调节悬架、转向盲点的位置拖动，这里让别人如何追赶啊？车机的市场呢很卷，但是呢，往往我们发现的是乱卷、无效卷。有人说拿 GPT 去问生意，让 GPT 去写作文，这真的能帮到车主吗？以用户的需求出发，结合自己车身本来就有的能力，全面的深度整合，提升 Nomi 的能力 ，Nomi GPT 慢慢上车，这才是真智能车的诉求。持续更新的电动车真的挺少见的。2 0 1 8年的 ES 8 Aspen 系统 ，NOP 把 Mobile IQ 4的算力用到了极限 ，Aspen 三点四点把空气悬架继续 OTA， 升级8155芯片的 Order 系统，跟未来在售的现款车一样，转向盲点影像、NOP 车速偏移、游戏中心、日历、Nomi 机室、换电站涂层、家电助手、服务群上车，全都给你。这些东西都是要花钱的，这也是一种态度，就是你买未来，未来会一直在乎你体验的态度。未来当然可以跟主流企业一样置之不理，毕竟蜻蜓点水做两个小功能。2 0 1 8年的车不给你做大更新不违法吧？大功能要花钱的，未来对自己的车主愿意花这个钱而已。所以2018年买未来，你能体验到比2024年很多新车都没有的能力。2024年买未来，四颗奥瑞 X 芯片的你就知道这车比绝大多数两颗芯片的车硬件牛逼太多，软件也能吊打，而且说不定能吊打他们到2029年呢。为啥未来车主好像满意度很高，忠诚度很好，愿意复购？花钱的时候呢，其实是没有傻瓜的，都是相互的。很多东西呢，你是成为车主之后才知道的。新款未来要上市， 8 2 9 5的芯片肯定是有的。但是相比于现在现款车型8155展出的巨大优惠，如果你信任未来会继续更新你的车，这几万块钱省下来很香啊！你去扫码去试驾一下车呗。好的，以上就是董外卖关于未来二四零系统做的一个快速而简略的更新，希望你能喜欢。那如果你说未来车机不行的，那我也祝愿你早日用上比未来更好的车机吧。